నమస్కారం డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ సార్వత్రిక విశ్వవిద్యాలయం విద్యార్థులకు స్వాగతం ఈ ప్రసారంలో నమస్తే డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ సార్వత్రిక విశ్వవిద్యాలయం టెలీ లెసన్ కార్యక్రమానికి సమాజశాస్త్ర విద్యార్థులకు స్వాగతం ఈనాటి టెలీ లెసన్లో భాగంగా ఎంఏ సోషాలజీ రెండవ సంవత్సరం కోర్సు తొమ్మిది పారిశ్రామిక సమాజశాస్త్రము కార్మికుల సంక్షేమం అనే పాఠ్యాంశంలో పారిశ్రామిక ఆరోగ్యం అనే అంశంపై చర్చ నిర్వహిస్తున్నాం ఈ చర్చలో పాల్గొనడానికి విషయ నిపుణులుగా డాక్టర్ బి శ్రీనివాస్ గారు మనతో ఉన్నారు నమస్కారం శ్రీనివాస్ గారు నమస్తే సార్ శ్రీనివాస్ గారు అంబేద్కర్ విశ్వవిద్యాలయం సమాజశాస్త్ర విభాగంలో అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్గా పనిచేస్తున్నారు పారిశ్రామిక సమాజశాస్త్రం అనేది పరిశ్రమలకు సంబంధించినటువంటి అనేక సామాజిక అంశాల గురించి అధ్యయనం చేస్తుంది సమాజశాస్త్రంలో ఉన్నటువంటి అనేక విభాగాలలో పారిశ్రామిక సమాజశాస్త్రం ఒకటి పారిశ్రామిక సమాజశాస్త్రంలో ఉన్నటువంటి అంశాలలో పారిశ్రామిక ఆరోగ్యం కూడా ఒక అంశము పరిశ్రమల్లో పనిచేసేటువంటి కార్మికులకు ఉన్నటువంటి ప్రమాదాలు వాళ్ళకు వస్తున్నటువంటి జబ్బులు వారి యొక్క ఆరోగ్యము ఆ ప్రమాదాల నుండి వారి ఆరోగ్యాన్ని ఏ విధంగా మనం రక్షించడానికి ప్రభుత్వం చేపడుతున్నటువంటి చర్యలు కానీ వివిధ చట్టాలు చేస్తున్నటువంటి సంక్షేమ కార్యక్రమాలు కానీ మనం ఈరోజు తెలుసుకుందాం సో మొదటగా శ్రీనివాస్ గారు ఆరోగ్యం అంటే ఏంటి అదేవిధంగా పారిశ్రామిక ఆరోగ్యం అంటే ఏంటో తెలియజేయండి ఆరోగ్యం అనేది ఒక గతిశీల భావన కేవలం జబ్బు పడకుండా ఉండడమే ఆరోగ్యంగా చెప్పలేము మనం ఓకే ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ వరల్డ్ హెల్త్ ఆర్గనైజేషన్ నిర్వచనం ప్రకారం రోగరహితంగా ఉండడమే కాకుండా వ్యక్తి సామాజికంగా సంపూర్ణంగా ఉండగలిగే స్థితినే మనము సంపూర్ణ ఆరోగ్యంగా చెప్తూ ఉంటాం ఓకే అయితే ముఖ్యంగా పారిశ్రామిక రంగానికి సంబంధించినటువంటి వ్యక్తుల ప్రజారోగ్య రోగ నిరోధక వైద్య వ్యవస్థను మనం పారిశ్రామిక ఆరోగ్యంగా చెప్పుకోవచ్చు అయితే ఈ పారిశ్రామిక ఆరోగ్యానికి సంబంధించి కూడా ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ మరియు ఐఎల్ఓ ఇంటర్ ఇంటర్నేషనల్ లేబర్ ఆర్గనైజేషన్ ఓకే ప్రప ఈ రెండు సంస్థలు కూడా ఒక నాలుగు రకాలైనటువంటి నిర్వచనాలు ఇవ్వడం జరిగింది పారిశ్రామిక ఆరోగ్యానికి సంబంధించి అవి మొదటి ఒకటి అన్ని వృత్తులలో పనిచేసే కార్మికుల శారీరక మానసిక సామాజిక సంక్షేమాన్ని కాపాడడమే పారిశ్రామిక ఆరోగ్యం అంటే వాళ్ళు సామాజికంగా కూడా ఆరోగ్యంగా ఉండాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది ఆ కేవలం పరిశ్రమల్లో పనిచేస్తున్నటువంటి వ్యక్తులు ఎవరైతే ఉంటారో మానసికంగా సామాజికంగా సంపూర్ణంగా ఉండగలిగేటువంటి స్థితిని కల్పించాల్సిన అవసరం ఉన్నది రెండు పని ఎక్కడైతే పనిచేసేటువంటి పరిస్థితులు ఉంటాయో అంటే పనిచేసేటువంటి కంపెనీలు ఉంటాయో ఆ పనిచేసేటువంటి పరిస్థితులలో వాళ్ళ యొక్క వాళ్ళ లోపల ఉత్పన్నమయ్యేటువంటి సమస్యలను కూడా వాళ్ళ అనారోగ్యానికి దారితీస్తూ ఉంటాయి కాబట్టి వాటిని కాపాడాల్సిన కాపాడాల్సిన అవసరం అంటే వాళ్ళ యొక్క పని వ్యక్తిని తర్వాత వాళ్ళు పనిచేసేటువంటి పరిస్థితులు కూడా వాళ్ళని ప్రభావితం చేస్తాయి అలాంటి ప్రభావితం చేయకుండా అక్కడ ఉత్పన్నమయ్యేటువంటి ఏవైతే వాళ్ళ మానసికమైనటువంటి పరిస్థితులను ఉత్పన్నం కాకుండా చూడాల్సిన అవసరము పరిశ్రమల మీద ఉండదని చెప్పి చెప్పుకోవచ్చు మూడోది కార్మికులు తమ విధులను నిర్వర్తించే క్రమంలో వారి ఆరోగ్యంపై ప్రభావం చూపేటువంటి ప్రమాదపూరిత పరిస్థితులు ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ ప్రమాదపూరిత పరిస్థితుల నుండి కాపాడడానికి వాటి చర్యలు తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది ప్రతి కంపెనీ కూడా నాలుగోది కార్మికులు తమ భౌతిక మానసిక పరిస్థితులకు అనుసరణ చెంది పనిచేసేటువంటి పరిస్థితులను కల్పించాల్సిన అవసరం ఉంటుంది ప్రతి పరిశ్రమ కూడా సో ఈ రకంగా ఈ నాలుగు రకాలైనటువంటి పద్ధతులను కల్పించినప్పుడే అది మనము పారిశ్రామిక ఆరోగ్యంగా చెప్పుకోవడం జరిగింది వాళ్ళు పనిచేసేటువంటి ఎన్విరాన్మెంట్ కల్పించాలి అది ఏ కార్మికులు అయినా కూడా ఏ పరిశ్రమ అయినా కూడా యాజమాన్యం అనేది అట్లాంటి పరిస్థితి సమకూర్చాలి అవును అయితే ఏ పారిశ్రామిక వ్యవస్థ రూపంలో కూడా కార్మికుల ఆరోగ్యం అనేది ప్రధానంగా ఉంటుంది 
అయితే పారిశ్రామిక కార్మికుల ఆరోగ్యాన్ని మనము ముఖ్యంగా రెండు రకాలుగా చెప్పుకోవచ్చు ఒకటి ప్రతి వ్యక్తి అనారోగ్యానికి గురైనట్టే ప్రతి కార్మికుడు కూడా తాను కూడా అనారోగ్యాలకు గురైతూ ఉంటాడు దాంట్లో రెండు రకాలైనటువంటి అనారోగ్యాలకు గురి కావడం జరుగుతూ ఉంటుంది ఒకటి సాధారణ ఆరోగ్యము రెండు వృత్తిపరమైనటువంటి ఆరోగ్యం ప్రతి వ్యక్తి అనారోగ్యానికి గురి అయినట్టే ప్రతి కార్మికుడు కూడా రెండు రకాలైనటువంటి అనారోగ్యాలకు గురి కావడం జరుగుతూ ఉంటుంది దాంట్లో ఒకటేమో సాధారణ అనారోగ్యము రెండు వృత్తిపరమైనటువంటి అనారోగ్యం అంటే ఒకటి సహజంగా ఏదైతే బయట వ్యక్తులు కా పరిశ్రమల్లో కాకుండా ఇతర వ్యక్తులు ఏదైతే అనారోగ్యానికి గురవుతారో అదే కారణాల చేత కూడా కార్మికులు గురయ్యేటట్టు దాన్ని సహజంగా సాధారణమైనటువంటి ఏదైతే అనారోగ్యం ఉంటుందో దాన్ని తాను వ్యక్తి సామాజిక అభివృద్ధి కార్యక్రమాల ద్వారా కావచ్చు లేదంటే వ్యక్తిగతంగా ఆ యొక్క అనారోగ్యాన్ని నివారించుకోవడానికి సాధ్యమైతూ ఉంటుంది కానీ వృత్తిపరమైనటువంటి అనారోగ్యం ఏదైతే ఉన్నదో ఆ వృత్తిపరమైనటువంటి అనారోగ్యము అనేక విషపూరితమైనటువంటి ఆ పరిస్థితుల ప్రభావంలో చేయడం వల్ల ఆ వృత్తిపరమైనటువంటి అనారోగ్యానికి గురి కావడం జరుగుతూ ఉంటుంది ఈ వృత్తిపరమైనటువంటి అనారోగ్యానికి గురైనటువంటి ఎవరైతే కార్మికులు ఉంటారో వారి యొక్క సంక్షేమాన్ని కానీ వారి యొక్క అనారోగ్యాన్ని పూర్తిగా నయం చేయడానికి ఈ పరిశ్రమలు కృషి చేయవలసినటువంటి అవసరం ఉంటుంది అదేవిధంగా ముఖ్యంగా చెప్పుకున్నట్టు ఏది ఉంటే పారిశ్రామిక ఆరోగ్యం అనేటువంటి భావన పారిశ్రామిక రంగంలో పనిచేసేటువంటి వారందరికి కూడా సంబంధించినదిగా మనం చెప్పుకోవచ్చు ఈ పారిశ్రామిక ఆరోగ్య పరిరక్షణలో దాదాపుగా ఫిజిషియన్లు ఇంజనీర్లు కెమిస్టులు ఉద్యోగులు ఆఫీసర్లు ప్రత్యేక నిపుణులు అందరూ కూడా దాంట్లో పాలు పంచుకుంటూ ఉంటారు అదేవిధంగా ఈ పరిశ్రమల్లో ఉత్పన్నమయ్యేటువంటి ముఖ్యంగా పరిశ్రమలలో ఉత్పన్నమయ్యేటువంటి జబ్బులను ప్రమాదాలను నివారించడానికి పారిశ్రామిక అంటే ఏదైతే పరిశ్రమలలో ముఖ్యంగా వృత్తిపరంగా చేసేటువంటి ఏవైతే జబ్బులు జబ్బులు ఏవైతే ఉన్నాయో లేదంటే ప్రమాదాలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని నివారించడమే ముఖ్యమైనటువంటి విధి దానినే మనము పారిశ్రామిక ఆరోగ్యం శ్రీనివాస్ గారు ఈ వృత్తిపరమైనటువంటి జబ్బులు అంటే వాటికి ఏమైనా కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ కానీ ఇస్తారా అంటే ముఖ్యంగా వృత్తిపరమైనటువంటి ప్రమాదాలను మనకి రోలాండ్ బ్లెక్ అనేటువంటి ఒక పారిశ్రామిక సమాజ శాస్త్రవేత్త నాలుగు రకాలుగా చెప్పడం జరిగింది దాంట్లో ఒకటి రసాయనిక సంబంధమైనటువంటి ప్రమాదాలు రెండు బయాలజికల్ ప్రమాదాలు అంటే జీవ సంబంధమైనటువంటి ప్రమాదాలు మూడు పర్యావరణమైనటువంటి సంబంధాలు నాలుగు మానసిక లేదంటే వృత్తి సంబంధమైనటువంటి ప్రమాదాలు మనం చెప్పుకోవచ్చు అయితే ఈ రసాయన ప్రమాదాలు ఎట్లాంటే రసాయనకు సంబంధించినటువంటి జబ్బులు ఏటి ఏటి అంటే ఈ ప్రమాదక పూరితమైనటువంటి ఏదైతే విషపూరితమైనటువంటి పరిశ్రమల్లో పనిచేసేటువంటి కార్మికులు ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళందరూ కూడా దాదాపు అంటే విషపూరితమైనటువంటి పరిశ్రమలు అంటే ఆ విషపూరితమైనటువంటి రసాయన కర్మాగారాలు రసాయన కర్మాగారాలు వాళ్ళు పీల్చుకునేటువంటి ఏదైతే కార్బన్ మోనాక్సైడ్ కార్బన్ డయాక్సైడ్ నైట్రోజన్ ఆక్సైడ్ సల్ఫర్ డయాక్సైడ్ హైడ్రో కార్బన్స్ సల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్ రసాయనాలన్నీ కూడా గాలి ఇవన్నీ కూడా ఈ రసాయనాలన్నీ గాలిలో కలవడము లేదంటే వాళ్ళు చేతులతో చేసినప్పుడు సహజ సిద్ధంగా చర్మంలో కొంత వెళ్ళడం ద్వారా వాళ్ళు రసాయన పూరితమైనటువంటి వ్యాధులకు చాలా గురి కావాల్సి వస్తూ ఉంటుంది అంటే కార్మికులకు వాళ్ళకు తెలియకుండానే వ్యక్తిగతంగా వాళ్ళు పీల్చుకునేటువంటి శ్వాస ద్వారా కావచ్చు లేదంటే శరీరానికి ఎక్కడో తాకినటువంటి ఈ రసాయనిక ద్వారా వాళ్ళు అనేక అనేకమైనటువంటి చర్మ వ్యాధులకు కానీ లేదంటే ఊపిరితిత్తుల సంబంధించినటువంటి వ్యాధులకు కానీ ఆ క్యాన్సర్ లాంటి ఇవన్నీ కూడా వాళ్ళ తెలియకుండా స్లోగా ప్రతి కార్మికులలో పోయి వాళ్ళ తెలియకుండానే అనేక రకాలైనటువంటి జబ్బులకు గురయ్యి వాళ్ళకు తెలియకుండానే ఒక్కొక్కసారి ఇమీడియట్లీగా చనిపోయేటువంటి పరిస్థితులు ఏర్పడతా ఉంటాయి ఈ జీవ సంబంధమైనటువంటి వ్యాధులు ఏంటంటే జీవ సంబంధమైనటువంటి మనం వ్యాధులలో ఏం చెప్పుకోవచ్చు అంటే ముఖ్యంగా ఈ ఫ్యాక్టరీలలో పనిచేసేటువంటి కార్మికులు ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళు కొన్ని నెలలుగా కొన్ని రోజులుగా పక్కకు పెట్టినటువంటి ఏదైనా వస్తువుల పైన ఉండేటువంటి బ్యాక్టీరియా కానీ లేదంటే దాంట్లో వచ్చేటువంటి వైరస్ కానీ లేదంటే కొన్ని పెద్ద పెద్ద బ్రెడ్ ఫ్యాక్టరీలో పనిచేసేటువంటి బ్రెడ్స్ అవన్నీ కూడా స్టోర్ చేసినప్పుడు వాటిపైన ఫంగస్ ఫామ్ ఫంగస్ ఫామ్ కావడము ఇవన్నీ కూడా స్లోగా అంటే క్రిమి కీటకాలు వీళ్ళు ఈ పని ఒత్తిడి వల్ల పోషకాహార లోపం రావడము సో ఈ విధంగా అంటే ఎక్కువ దానికి లోన్ అయి మధ్య ప్రాణం తాగడము ఇవన్నీ కూడా మనము బయాలజికల్ అంటే జీవ సంబంధమైనటువంటి 
వ్యాధులుగా చెప్పుకోవచ్చు ఈ ఎన్విరాన్మెంటల్ అంటే ఈ పర్యావరణమైన సంబంధమైనటువంటి విషయాలలో కాకపోతే మనం ఏం చెప్పుకోవచ్చు అంటే ఎక్కువగా ఈ ఎక్స్రేలలో పనిచేసేటువంటి కార్మికులు లేదంటే రేడియేషన్ ద్వారా ఓకే చాలా పరిశ్రమలు కూడా ఎక్కువగా రేడియేషన్ సంబంధించినటువంటి పరిశ్రమ మెడికల్ ఫీల్డ్ లో ఉన్నటువంటి వాళ్ళు రేడియేషన్ కానీ ల్యాబ్లలో పనిచేసే ల్యాబ్లలో లేదంటే పెద్ద పెద్ద పరిశ్రమలో ఉన్నటువంటి అంటే ధ్వని కాలుష్యం సంబంధించినటువంటి ఎక్కువ ఎక్కువ పరిశ్రమలలో బాగా శబ్దం రావడం వల్ల ఇవన్నీ కూడా మనకు అంటే ఈ ధ్వని ధ్వని కాలుష్యంతో వాళ్ళకు వినికిడి లోపం ఏర్పడే పరిస్థితి పెద్ద పెద్ద కర్మాగారాల్లో పనిచేసినటువంటి ఏదైతే ఎక్కువ ధ్వనిని ఉత్పత్తి చేస్తూ ఉంటుందో ఆ ధ్వని ద్వారా కూడా కార్మికులు చాలా కాలం వాళ్ళ శబ్దం వినడం వల్ల ఏదైతే రేడియో అంటే ధ్వని గ్రాహక శక్తి మొత్తం కూడా తగ్గిపోయి కొన్ని రోజుల వరకు వినికిడి శక్తి కూడా మొత్తం తగ్గిపోయే ప్రమాదం ఉన్నది అదే విధంగా ఈ రేడియేషన్ ప్రభావం వల్ల కూడా అనేక రకాలైనటువంటి చర్మ వ్యాధులు మిగతా ఆర్గాన్స్ కూడా దెబ్బతిన ఆర్గాన్ దెబ్బతిన సంతాన దానిపైన నిరోధక దానిపైన అది చేయడం చూపించడం ప్రభావం చూపించడం ఇట్లా అనేక రకాలైనటువంటి ప్రభావాలు కనిపిస్తూ ఉంటాయి మనకు అదేవిధంగా ఈ మానసిక పరమైనటువంటి ప్రమాదాలు కానీ లేదంటే వృత్తిపైన ప్రమాదాలు కానీ మనం ఏం చెప్పుకోవచ్చు అంటే ముఖ్యంగా పరిశ్రమల్లో పనిచేస్తున్నటువంటి కార్మికులు ఎవరైతే ఉంటారో కేవలం కార్మిక వర్గాలు ఆ కార్మిక వర్గాల యొక్క సంక్షేమాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని కార్మికులకు సరైనటువంటి వసతులు కనిపించకపోవడం అంటే ఎక్కడైతే కార్మికులు పనిచేస్తూ ఉంటారో ఆ పని పరిస్థితులకు అనుకూలంగా పని పరిస్థితులకు అనుకూలంగా పని వాతావరణం సరిగ్గా లేకపోవడము సరైనటువంటి వెలుతురును కల్పించకపోవడము వర్క్ ప్రెషర్ లేదంటే వాళ్ళ పైన ఇన్ని గంటలు మీరు పని చేయాలని చెప్పేసి కార్మికుల పైన వర్క్ ప్రెషర్ పెంచడం వల్ల వాళ్ళు అనేక రకాలైనటువంటి ఒత్తిడిలకు గురయ్యి ఈ మానసిక పరమైనటువంటి పరిస్థితుల ద్వారా వాటి ప్రమాదాలకు గురి అవుతూ ఉంటారు సో ఆ ప్రమాదాలకు గురి అయినప్పుడు ఏమైతుంది అంటే అది ఆల్టర్నేటివ్గా ఆ పరిశ్రమల యొక్క అనారోగ్యాన్ని కూడా దారితీస్తూ ఉంటారు సో మన పరిశ్రమ పారిశ్రామిక అనారోగ్యం అంటే ఏం చెప్పవచ్చు అంటే ఎక్కువ ఎప్పుడైతే ఈ వృత్తిపరమైనటువంటి ప్రమాదాలు లేదంటే మానసిక పరమైనటువంటి ప్రధా ప్రమాదాలకి కార్మికుడు గురి అయినప్పుడు అత్యధికంగా గైరాజర్ రేటు ఉంటుంది పరిశ్రమల్లో ఓకే అండి తనకు తనకి అపజెప్పినటువంటి పని అంటే తనకి ఇచ్చినటువంటి పని సరిగా నిర్వర్తించకపోవడము అదేవిధంగా తాను ఒక పరిశ్రమ నుండి ఇంకొక పరిశ్రమకు మారడం ఈ విధంగా మొత్తం పరిశ్రమ ఉత్పత్తికే అది అనుకూలంగా ఉండదు కాబట్టి ఇటువంటి విషయాలను మనము పారిశ్రామిక అనారోగ్యంగా చెప్పవచ్చు ఓకే అండి అయితే అదేవిధంగా వృత్తిపరమైనటువంటి ప్రమాదాలు ఎట్లా జరుగుతున్నాయి అవి ఏ విధంగా మనం చూడవచ్చు వృత్తిపరమైనటువంటి ప్రమాదాలు ఏవైతున్నాయో ముఖ్యంగా ఈ పరిశ్రమలు ఏవైతే ఉన్నాయో పరిశ్రమను ఆకాంక్షించేటువంటి ఏజమాన్యాలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ యజమాన్యాలు మొత్తం కూడా కార్మికుల సంక్షేమాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకోకుండా లేదంటే వాళ్ళ లాభాపేక్ష కోసము ఎక్కువ విషపూరితమైనటువంటి లేదంటే ఎక్కువ రసాయనిక పూరితమైనటువంటి ఫ్యాక్టరీలను తొందరగా అభివృద్ధి చేసుకోను లేదంటే వితిన్ షార్ట్ టైంలో వాటిని ఎక్కువ డెవలప్ చేయాలనేటువంటి కాన్సెప్ట్తో వి కార్మికుల పైన అంటే కార్మికులకు అంటే విషపూరితమైనటువంటి ఫ్యాక్టరీలలో పనిచేసినప్పటికీ అవి మానవ అభివృద్ధికి తోడ్పడినప్పటికీ దాంట్లో కొన్ని ప్రివెన్షన్ అంటే తీసుకోవాల్సినటువంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోకపోవడం వల్ల అంటే నాకు తెలిసినంత వరకు వాళ్లకు ఒక వ్యక్తి ఒక యంత్రతో పనిచేసేటప్పుడు అతనికి కావాల్సినటువంటి శిక్షణ ఇవ్వకపోవడం కూడా ఒక లోపమేమో నేను అనుకుంటున్నానండి అండి అంటే ముందుగా ఏదైతే ఒక కార్మికుడు ఉంటాడో ఆ కార్మికుడు పరిశ్రమంలోకి వచ్చేటప్పుడే వచ్చే ముందే అతనికి ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి అనేటువంటి అవసరం ఇవ్వడము లేదంటే వచ్చిన తర్వాత ఏమైనా ప్రమాదాలకు గురైనట్టు అయ్యేది ఉంటే ఇమీడియట్లీ అతనికి వృత్తిపరమైనటువంటి ప్రొటెక్షన్ అవన్నీ కూడా చేయాల్సిన అవసరం ఉంటుంది అంటే ఇవన్నీ ప్రొటెక్షన్ సరే లేకపోవడంతో మనకు వృత్తిపరమైనటువంటి ప్రమాదాలు ఎక్కువగా సంభవిస్తున్నాయని తెలుసు అవునండి అదే అయితే ఈ విధంగా మనం కార్మికుల ఆరోగ్యాన్ని సంరక్షించడానికి ప్రభుత్వము చేపడుతున్నటువంటి వివిధ చట్టాలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫ్యాక్టరీస్ చట్టం నైన్టీన్ ఫార్టీ ఎయిట్ ఉంది ఈ చట్టం ద్వారా వాళ్ళకి ఏ విధమైనటువంటి వసతులు కల్పించాలి ఏ ఈ వసతులతో వాళ్ళ ఆరోగ్యంలో ఏ విధమైనటువంటి మెరుగు పరచాలనేటువంటి కార్యక్రమాలు చేపట్టడం జరుగుతుంది ఆ కార్యక్రమాల గురించి తెలియజేయండి ముఖ్యంగా కార్మికుల ఆరోగ్యాన్ని ప్రభావితం చేసేటువంటి 
ప్రమాదాల నుండి కార్మికులకు రక్షణ కల్పించాల్సిన అవసరం ఉన్నది ఒకటి ఏంటి అని అంటే పరిశ్రమలలో అతి ప్రమాదకరమైన రసాయనాల స్థానంలో తక్కువ విషపూరిత లేదంటే తక్కువ ప్రమాదకరమైన పదార్థాలను వినియోగించడము అదేవిధంగా కార్మికులకు రక్షణ కల్పించే దుస్తులను భద్రతా పరికరాలను సమకూర్చడము భద్రతకు సంబంధించిన విద్యను కల్పించడం ద్వారా ఆరోగ్యపరమైనటువంటి వసతి అంటే వాళ్ళను వాళ్ళు చే నిర్వర్తించేటువంటి పని పట్ల వాళ్ళని కొంత ఎడ్యుకేట్ చేయాల్సి అదేవిధంగా అధిక ధ్వని వల్ల ఎక్కువైతే ఎక్కువ ధ్వని వచ్చేటువంటి పరిశ్రమలు ఉంటా ఉంటాయి కాబట్టి అధిక ధ్వని వల్ల కార్మికుల వినికిడి శక్తి దెబ్బ తినకుండా ఉండేందుకు యంత్ర ధ్వనిని నియంత్రించేటువంటి పరికరాలను ఏర్పాటు చేయాల్సిన అవసరం ఉంటుంది పరిశ్రమల్లో అదేవిధంగా పరిశ్రమల్లో సరి అయినటువంటి వెలుతురు ఉష్ణోగ్రత వాతావరణ పరిస్థితులు ఉండేటట్లు చర్యలు తీసుకొని అదేవిధంగా దుమ్ము ధూళి ఇవన్నీ కూడా డైరెక్ట్గా కార్మికుల పైకి రాకుండా వాటిని బయట అంటే ఎక్కడైతే దుమ్ము ధూళి వచ్చేటువంటి కొన్ని పరిశ్రమలు ఉంటాయో ముడి సరుకులను ఉత్పత్తి అంటే ముడి సరుకులను వాడుకొని ఉత్పత్తి చేసేటువంటి అయ్యేటువంటి పరిశ్రమలు ఉంటాయి కదా వాటిని డైరెక్ట్ కార్మికుల మీదకి రాకుండా వాటిని దుమ్ము ధూళిని బయటికి పంపించేటువంటి విధంగా కొన్ని పరికరాలను ఏర్పాటు చేసి లేదంటే సరి అయినటువంటి దుస్తులను ఏర్పాటు చేసి లేదంటే కొంతమంది ఫ్యాక్టరీలలో వీళ్ళకి వ్యక్తులకి డైరెక్ట్ కళ్ళ పైన ప్రభావం పడకుండా డస్ట్ రాకుండా కళ్ళద్దాలు ఏర్పాటు చేయడము మిగతా అంటే వాళ్ళకి భద్రతకు సంబంధించినటువంటి పరికరాలను సమకూర్చాల్సి సరైనటువంటి వెలుతురు అనేది కూడా ఒక ప్రధానమైన చాలా అండి అవి కాకుండా కూడా ఇంకా రెండు రకాలైనటువంటి రక్షణ చర్యలు చేపట్టాల్సిన అవసరం ఉంటుంది ఒకటేమో నివారణ పరమైనటువంటి చర్యలు రెండు చికిత్స పరమైనటువంటి ఈ చికిత్స పరమైనటువంటి రక్షణలు మనం ఏం చెప్పుకోవచ్చు అంటే కార్మికులు పరిశ్రమలో వచ్చిన తర్వాత ఏదైనా అనుకోని పరిస్థితులలో తాను ఏదైనా ప్రమాదాల గురించి వ్యాధులు కానీ వచ్చినట్టయితే వ్యాధులు కనుక వచ్చినట్టయితే ఇమీడియట్లీ పరిశ్రమనే బాధ్యత తీసుకొని తాను ఆ యొక్క ఫ్యాక్టరీ నుండే తనకు చికిత్స పరమైనటువంటి అంటే వృత్తిపరమైనటువంటి ఆరోగ్యాన్ని అందించాల్సిన అవసరం ఉంటుంది అది కాకుండా ఈ పారిశ్రామిక కార్మికుల ఆరోగ్యాన్ని పరిరక్షించడానికి ఏదైతే కర్మాగారాల చట్టము నైన్టీన్ ఫార్టీ ఎయిట్ తర్వాత మైనింగ్ యాక్ట్ నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ టూ ఉందో ఈ మైనింగ్ యాక్ట్ ప్లస్ కర్మాగారాల చట్టం కూడా ప్రత్యేకమైనటువంటి కొన్ని చర్యలను అంటే నివారణ పరిశ్రామిక ఆరోగ్యానికి ప్రత్యేకమైనటువంటి కొన్ని నివారణ చర్యలను చేపట్టాలని చెప్పేసి నైన్టీన్ ఫార్టీ ఎయిట్లో ఏర్పాటు చేసినటువంటి కర్మాగారాల చట్టము అదేవిధంగా నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ టూలో ఏర్పాటైనటువంటి గనుల చట్టం ద్వారా ప్రత్యేకమైనటువంటి ఒక దాదాపుగా ఒక పది రకాలైనటువంటి నివారణ చర్యలు చేపట్టాలని చెప్పి చెప్పడం వాటిలో ప్రధానమైనటువంటి దానిలో ప్రత్యేకంగా మొదటగా మనం చెప్పుకున్నట్టు ఉంటే శుభ్రత ప్రతి పరిశ్రమల్లో కూడా ఈ మురుగు లేదంటే ఇతర అపరిశుభ్రత లేకుండా నేలను శుభ్రంగా ఉంచాల్సిన అవసరం ఉంటుంది ఏదైతే కార్మికులు చేసేటువంటి ఒక ఫ్యాక్టరీ ఇన్నర్ ఉంటుంది అంటే ఫ్యాక్టరీ లోపల ఉండేటువంటి ఆ ఫ్యాక్టరీ గోడలను కానీ లేదంటే ఇంకా పైకప్పులను మంచి శుభ్రంగా ఉంచాలి వాటికంటే ప్రతి ఎవ్రీ ఎవ్రీ ఆ ప్రదేశం అంతటి కూడా ప్రతి పడ్డల నెలకు ఒక్కోసారి సున్నం పూయించడము లేదంటే ఒక ప్రతి ఐదు సంవత్సరాలకు ఒక్కోసారి మొత్తం కూడా నీట్గా ఉండేటట్టు పెయింట్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంటా ఉంటుంది ముఖ్యంగా తర్వాత అదేవిధంగా రెండో పాయింట్లో మనం ఏం చెప్పుకోవచ్చు అంటే ఎక్కడైతే కార్మికులు పనిచేసేటువంటి ఫ్యాక్టరీస్ ఉంటాయో వాటిలో ఈ పనికిరాని వస్తువులు వ్యర్థ పదార్థాలు తొలగించడం ఓకే ముఖ్యంగా ఈ పనికిరాని వస్తువులు లేదంటే వ్యర్థ పదార్థాల వ్యర్థ పదార్థాలు అన్నింటినీ తొలగించాలి ప్రాపర్ మెయింటెనెన్స్ అనేది తప్పనిసరిగా ఉండాలి అవునండి ఓకే అండి అదేవిధంగా ముఖ్యంగా మళ్ళీ థర్డ్ పాయింట్లో గాలి వెలుతురు రూష్ణోగ్రత మనం ఇందాక చెప్పుకున్నాం టెంపరేచర్ కూడా ఇంపార్టెంట్ టెంపరేచర్ కూడా ఇంపార్టెంట్ ప్రతి పరిశ్రమలో కార్మికులు పనిచేసేటువంటి ప్రదేశాలు ఏవైతే ఉంటాయో దాంట్లో ఆ ప్రదే మంచి ప్రదేశాలలో మంచి గాలి లేదంటే వెలుతురుకు వీలు కల్పించేటువంటి రక్షణలు ఉండాల్సిన అవసరం ఉంటుంది ఎందుకంటే కార్మికుడు పనిచేస్తున్నప్పుడు సరైనటువంటి యాక్సిజన్ లేదంటే సరైనటువంటి గాలి కనుక రాకేది ఉంటే అనేక రకాలైనటువంటి దానికి గురవుతూ ఉంటాడు కాబట్టి ప్రతి పరిశ్రమ కూడా ప్రతి కార్మికుడు పనిచేసేటువంటి పరిశ్రమలకి సరి అయినటువంటి వెలుతురొచ్చే తీరుగా వాటిని నిర్మించాలి అదేవిధంగా ఫ్రీ ఎయిర్ రావడానికి కూడా వాటిని నిర్మించాల్సిన అవసరం ఉంటుంది ఓకే అదేవిధంగా ఫోర్త్ పాయింట్లో మనం ఏం చెప్పుకోవచ్చు అంటే ఈ దుమ్ము ధూళి పొగ వచ్చేటువంటి కొన్ని పరిశ్రమలు ఉంటా ఉంటాయి ఓకే సో అటువంటి పరిశ్రమలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని నేరుగా కార్మికుల పైన పడకుండా వాటిని ఆ దుమ్ము ధూళి పొగను నేరుగా బయటికి పంపించడానికి సరి అయినటువంటి 
వసతులు కల్పించాల్సిన అవసరం ఉన్నది అదేవిధంగా కృత్రిమ తేమ అంటే కార్మికులు సరిగా పనిచేయడానికి కృత్రిమ తేమ కూడా కొన్ని కొన్ని కోల్డ్ స్టోరేజ్ ఫ్యాక్టరీస్ ఉంటా ఉంటాయి అటువంటి వాటిలో పూర్తిగా దానికి గురి కావడానికి కార్మికుడు ఆస్కారం ఉంటుంది కాబట్టి కృత్రిమ తేమను కూడా వాళ్ళు ఏర్పాటు చేయాల్సిన అవసరం ఉంటుంది ముఖ్యంగా పరిశ్రమల్లో అంటే పనిచేసేటట్టు తగు ప్రమాణంలో తేమ స్థాయి ఉండేటట్లు చూడాల్సిన అవసరం ఉంటుంది కృత్రిమ తేమ వల్ల కార్మికుడు కూడా ఎప్పుడు ఒక మంచి టెంపరేచర్ ఈక్వల్ గా ఉండడం వల్ల తాను మానసికంగా అవన్నీ కూడా శుభ్రంగా ఉండడానికి ప్రయత్నం జరుగుతూ ఉంటాయి అదేవిధంగా ఇంకొక సెవెంత్ పాయింట్ లో మనం ఏం చెప్పుకోవచ్చు అంటే ఒకే చోట గుమి కూడడం అంటే పరిశ్రమల్లో పనిచేసేటువంటి వ్యక్తులు అందరూ కూడా ఒకే దగ్గర గుమ్మి కూడి పని చేయాల్సిన అంటే పని చేయడం వల్ల కూడా ఎక్కువ ప్రమాదాలు జరగడానికి ఆస్కారం ఉంటా ఉంటుంది కాబట్టి ముఖ్యంగా మనం ఏం చెప్పుకోవచ్చు అంటే ఆ చట్ట ప్రకారము ఒక్కొక్క కార్మికునికి ఐదు వందల గణపటి అడుగుల స్థలం ఉండాలి అంటే ఒక కార్మికుడు ఒక దగ్గర పనిచేస్తూ ఉన్నప్పుడు అతనికి ఇంకొక కార్మికుడు పనిచేసేటువంటి పని స్థలానికి మధ్యన ఐదు వందల గణపటి అడుగుల స్థలం దూరం ఉండాల్సిన అవసరం ఉంటుంది సో దీనివల్ల ఏమవుతుంది అని అంటే మనం ఏం చెప్పుకోవచ్చు అంటే ప్రాపర్గా ఒక దగ్గర ఏదైనా ఒక ఒక యంత్రం దగ్గర కనుక ప్రమాదం జరిగినప్పుడు మిగతా కార్మికులు కొంత సేవ్ కావడానికి ఆస్కారం ఉంటుంది అలా కాకుండా ఇరుకు ఇరుకు రూములలో పెట్టేసి ఇరుకు ప్రాంతాలలో పెట్టడం వల్ల ఉండాల్సిన అవసరం ఉంటుంది అదేవిధంగా మంచినీరు కూడా ముఖ్యం అంటే పరిశ్రమల్లో అన్ని విభాగాల్లో పనిచేసేటువంటి కార్మికులు ఎవరైతే ఉంటారో ఆ కార్మికులు అందరూ కూడా మంచినీటి వసతిని కల్పించాల్సిన అవసరం ప్రొటెక్టెడ్ ప్రొటెక్టెడ్ వాటర్ ఆ మంచినీరు ఏర్పాటు చేసేటువంటి స్థలాలు కూడా ఎక్కడైతే మూత్రశాలలు లేదంటే ఇంకా టాయిలెట్స్ ఉంటే వాటికి ఒక ఇరవై అడుగుల దూరం లోపల ఏర్పాటు చేయడానికి అవసరం ఉంటుంది ఎక్కడ పడితే అక్కడ ఈ మంచినీటి స్థలాలు కూడా ఏర్పాటు చేయడానికి సరైన స్థలాలు స్థలాలు ఏర్పాటు చేయాల్సిన అవసరం ఉంటుంది పరిశ్రమల్లో ఉన్నటువంటి సమస్యలను నివారించడానికి ఒక సమాజ శాస్త్రవేత్తగా మీరేమైనా సూచనలు ఇస్తారా కార్మికుల యొక్క ఉత్పత్తి ద్వారానే కార్మిక యాజమాన్యం అంతా కూడా బాగుపడుతూ ఉంటుంది కాబట్టి ముఖ్యంగా ఈ కార్మికుల సంక్షేమ కార్యక్రమాన్ని జాగ్రత్తగా తీసుకోవడానికి కొన్ని కార్మిక అంటే ఇప్పుడు మన ఉదాహరణకి కార్మిక నష్ట పరిహార చట్టము నైన్టీన్ కంపెన్సేషన్ కాంపెన్సేషన్ యాక్ట్ అదేవిధంగా కర్మాగారాల చట్టము నైన్టీన్ ఫార్టీ ఎయిట్ ఇంతకుముందు మనం చెప్పుకున్నట్టు నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ టూ గనుల చట్టం ఏదైతే ఉన్నదో ఈ మూడు చట్టాలు కూడా ప్రత్యేకంగా కార్మికుల సంక్షేమాన్ని కాపాడడానికి మనం ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నటువంటి ఈ అన్ని రకాలైనటువంటి వసతులను ప్రతి కార్మిక అంటే యజమాన్య కార్మిక యజమాన్యాలన్నీ కూడా వాటిపైన కల్పించాల్సిన అవసరం ఉన్నదని చెప్పి చెప్పుకోవచ్చు సో దాని ద్వారా ఈరోజు మా స్టూడియోకి వచ్చి పారిశ్రామిక ఆరోగ్యము ఆరోగ్యము పరిశ్రమల్లో వస్తున్నటువంటి వివిధ ప్రమాదాల గురించి పరిశ్రమల ద్వారా కార్మికులకు వచ్చేటువంటి వ్యాధుల గురించి వాటిని ఏ విధంగా నివారించవచ్చు వాటిని ఏ విధంగా తగ్గించవచ్చు అనేటువంటి అనేక అంశాల మీద మీరు తెలిపినందుకు మీకు ధన్యవాదాలు పాఠ్యాంశాలపై మీ సూచనలు సలహాలు సందేహాలు మాకు తెలియచేయండి మీ సూచనలు సలహాలు సందేహాలు మాకు తెలియజేయవలసిన చిరునామా డైరెక్టర్ ఆడియో విజువల్ ప్రొడక్షన్ అండ్ రీసెర్చ్ సెంటర్ డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ ఓపెన్ యూనివర్సిటీ ప్రొఫెసర్ జి రామ్రెడ్డి మార్గ్ రోడ్ నంబర్ ఫార్టీ సిక్స్ జూబ్లీ హిల్స్ హైదరాబాద్ ఐదు సున్నా 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 మూడు మూడు